Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Das ist richtig, dass man in ihrem Zustand sich nicht mal selber umbringen kann, aber mir geht es ja auch nicht um den Zustand sich selber umbringen, weil hier geht es darum, um die Mitbestimmung. Also die eigene Bestimmung nach dem Ende, nach dem eigenen Ende. Das Recht, sterben zu wollen oder das Recht zu gewähren, zu sterben, was den medizinischen Kodex ja widerstrebt, da Sterbehilfe, ja. Das ist halt, das ist halt ein richtig beschissenes Pflaster. Weil. Ist diese Person noch in Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten, weiß, was er da tut? Gibt es ja bei einigen Fällen, wo das nicht der Fall ist. Und wo zieht sich die Linie? Wo zieht sich sie nicht? Primär. Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich werde vor die Entscheidung gesetzt, dass ich mich entscheiden muss, in welcher Zeitlinie ich weitermache. Anstatt jetzt aktiv in dieser Zeitlinie an ihrem Tod beteiligt zu sein. Die Sache ist die, wenn ich dahin gesetzt werde, Ja, das Morphin ist halt auch eine Frage, wie sehr es vernebelt, aber das ist, äh, ich glaube, das ist keine Entscheidung, die sie, ähm, das ist eine Entscheidung, die sie gefällt hat, während sie beim klaren Verstand war und nicht jetzt spontan, denn sie hat ja schon erzählt gehabt, dass die Ärzte es erzählt haben und sie hat sich Gedanken gemacht und das bedeutet ihr so viel und sie möchte ganz gerne, dass das die letzte Entscheidung ist, also die letzte Erinnerung ist. Also, Wäre es jetzt so gekommen, dass ich mich entschieden hätte, wie ich vermutet hätte, ähm, dass ich mich entscheiden muss zwischen Chloes Vater stirbt, dafür lebt sie und ihre Familie ist halt emotional zerrissen, ihre Mutter heiratet einen Idiot. Also das dass hier dieses, jeder leidet für sich alleine, aber dafür leben sie. Oder ich entscheide mich dafür, dass sie alle zusammen als Familie durch den Schmerz gehen, aber keiner sich irgendwie verlassen fühlt. Weiß es nicht. Hätte ich mich wahrscheinlich dafür entschieden, dass also, wenn ich der Vater wäre und müsste mich entscheiden zwischen ich lasse meine Tochter meine Tochter überlebt und hat die Chance, ein vernünftiges Leben zu leben wenn ich mich opfer oder bleibe am Leben und versuche ihr ihr restliches Leben so schön wie möglich zu gestalten hätte ich mich jederzeit dafür geopfert Ich weiß nicht, was ist, wenn ich sage, ich weiß es nicht. Kriege ich noch mehr Beweggründe? Also kann ich mehr in sie reinhören, um sie besser zu verstehen? Verweigere ich? Nein. Sie kann sich nicht mal allein. Jeder wird wissen, dass ich es war. Und egal, was ich erzähle, obwohl es mir eigentlich scheißegal wäre, egal, was ich erzähle, keiner wird mir vielleicht glauben oder nicht, weil sie weiß, dass es so eintreten wird. Es oh, ist so eine scheiß Entscheidung. Ich weiß es echt nicht. Chloe, I really don't know if I can do this. I had another friend who wanted to 
end it all, and I did everything I could to try and save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, th there's got to be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but... I, th I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of... everybody. For once. I want to make my own choice. The most important one of my life. Please. Help me, Max. Fuck. <sighs> Wie würde ich mich fühlen, wenn ich da sitzen würde? Wie würde ich mich da fühlen? Zeit halt beschissen hoch 10. Sie, sie würde so oder so qualvoll ersticken. Egal ob ihr eigenes Beatmungssystem, also ob, egal aufgrund der Krankheit es passiert oder jetzt passiert durch mich, es wird passieren. Wäre ich an der Stelle, würde ich das auch wollen, dass ich selber kann. Da gibt es eine Morphium-Überdosis, die pennt einfach weg. Wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass sie so viel Morphium im Haushalt haben. Und dann müsstest du auch sicherstellen, fuck, wenn ich jemanden sicher, also wenn ich sicherstellen will, dass jemand eine Überdosis stirbt, dann muss da richtig was drin sein. Also da muss richtig eine Überdosis sein, um 100% sicher. Ich glaube, das Schlimmste, was geht, ist einfach, wenn du ihren Tod bist. Und einfach nur noch alles mithörst und mitbekommst, weil nichts mehr kam. Doch, Chloe sagte, das Morphe auf Maximum Stern, das reicht. Ganz ehrlich, wenn ich in ihrer Lage wäre, würde ich dasselbe wollen. Ich würde das selber entscheiden wollen, gerade wenn ich jahrelang abhängig bin von anderen überhaupt die einfachsten Dinge zu tun. Ich werde das akzeptieren. Chloe, I'll just drift to sleep. Dreaming of us here together. Forever. Wie gesagt, wäre ich an der Stelle, ich hätte dasselbe Gefühl. Ich bin einfach nur, einfach nur noch da. Ich bin, ja, wie du schon sagst, eine Belastung. Ich, Thank you so much. Ich hätte so die Entscheidung selber. Ja, ich weiß, dass ich gerade Mord begangen habe. Aber wäre ich da, hätte ich es genauso gewollt. Wäre ich in ihrer Lage gewesen, hätte ich dasselbe eingefordert. Klar gab es noch schöne Momente im Leben, aber 
Sie wäre mit der Entscheidung auch nicht so weit gekommen, wenn sie nicht mitbekommen hätte, dass die Doktoren sagten, sie wird sowieso sterben. Dass ihr Atmungssystem versagen wird. Und so hatte sie selber noch die Wahl. So hatte sie selber noch die Wahl, die letzten Momente zu bestimmen. Die letzten Sachen allgemein. In der Lage überhaupt, das Gefühl nochmal zu haben, etwas eigenständig bewirken zu können. So traurig und brutal und hart und so ist, ich kann dieses Gefühl verstehen. Ja, aber das war keine passive Sterbehilfe, das war eine aktive Sterbehilfe, was ich hier gerade getan habe. Ja, ich weiß, es gibt... Das Schwierige ist da, die Linie zu ziehen, Chris. Ab wo ist das deine eigene Entscheidung? Wo bist du noch zurechnungsfähig? Wo nicht? Das ist... Das ist nicht so einfach kann diesen Wunsch danach verstehen, aber der hypokratische Eid sagt auch, dass er alles menschlich, also dass du alles tun wirst, um ein Menschs Leben zu halten, ne? Gott, das ist eine scheiß Sache. Das ist einfach... I'm sorry, William. Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. <laughs> Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys. Aha! You can't hide from me forever! And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me! That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I, I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Das ist einfach nur Fuck.
Chloe, you're alive, yes. Whoa, whoa, down, Max. You get one kiss, and now you're all over me? I'm just... I'm just, I'm so oh. here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. Oh fuck, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Sly. Ciao.